ಫ್ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಯಾಲಜಿಯ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳ ಸೀರೀಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೋತ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಎನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಫೋಲಜಿ ಆಫ್ ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವಿನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರ ಉಪಯೋಗನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈಗ ಎನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಟೋಟಲ್ ವೇಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ವೇಟೇಜ್ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು ರೈಟ್ ಸೊ ನಾವು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿಂದ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಟೂ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ವೇಟೇಜನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ವಾಚ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಸಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಂಬಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಇನ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೊ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ನ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಲೀರನ್ ಕೈಮಟಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಕೋಮ್ ಸೊ ಟ್ರೈಕೋಮ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ದೇ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟ್ರೈಕೋಮ್ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಹೇರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಹೇರ್ ಸೊ ರೂಟ್ ಹೇರ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿತ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟಿನ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ನಾನು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಿಂದ ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀಯ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಿಂದ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸು ಪೆರಿಸೈಕಲ್ಲು ಪಿತ್ ಎಲ್ಲವೂ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಪಿತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವ ತರಹ ಬರಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಯಾವುದ್ರ ಮಧ್ಯ ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಸೊ ಓಪನ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇದು ಫ್ಲೋಯಂ ಜೈಲಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ
ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡಾಕ್ಷಿಯಲ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅವುಗಳು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ವಾಟರ್ ಇವುಗಳೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾಟರನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೀಫ್ ಕರ್ಲ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರಹ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರೇನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಕರ್ಲ್ ಲೀಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಎಲೆಗಳು ಬಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಫ್ಲಾಸಿಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಸು ಕರ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಸೊ ತ್ರೀ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಮೊದಲನೇದು ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎರಡನೇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂರನೇದು ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ್ ಆದ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಲೇಬಲಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಟು ಅವರ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಸೊ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಜೈಲಂ ಫ್ಲೋಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಅವುಗಳು ಫುಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅ ನೋಟ್ ಆನ್ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ಕಾನ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೊ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಕೇಳಬಹುದು ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಮೋನೋಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಕೇಳಬಹುದು ಮೋನೋಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಕೇಳಬಹುದು ಮೋನೋಕಾಟ್ ಲೀಫನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆರು ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂದರ್ಥ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಮೋನೋಕಾಟ್ ರೂಟ್ದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮತ್ತು ಮೋನೋಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೋಲನ್ ಕೈಮಟಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅದು ಸ್ಕ್ಲೀರನ್ ಕೈಮಟಸ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿತ್ ಸೊ ಪಿತ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಿತ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸಲ್ಲಿ ಪಿತ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಕಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಶೀತ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸೇ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು
ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲಿಸೇಡ್ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರಹ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಮೋನೋಕಾಟ್ ರೂಟ್ದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಚಾಪ್